Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat beraktivitas kembali. Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran prakarya kelas 8. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang penjernih tentang limbah perasaan organik dan organik. Untuk minggu ini kita akan membahas tentang alat penjernihan air. Sebelum kita melanjutkan materi tersebut, sebaiknya kita berdoa sejenak. Berdoa di bumi. Berdoa selesai. <tuh> Baiklah anak-anak, Ibu akan membahas tentang alat penjernihan air pada materi bab kedua, di mana air merupakan sumber bagian kehidupan. Sering kita dengar bumi disebut sebagai planet biru karena air menutupi tiga perempat permukaan bumi. Namun tidak jarang pula kita mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, terutama saat musim kemarau. Ironis memang, tetapi itulah kenyataannya. Oleh karena itu, kita harus selalu optimis sekalipun air sumur atau sumber air lainnya yang kita miliki mulai menjadi keruh, kotor, ataupun berbau. Selama kualitasnya masih banyak, kita masih dapat berupaya merubah atau menjadikan air keruh kotor tersebut menjadi air yang bersih, yang layak pakai, yang bisa digunakan oleh manusia untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Ada berbagai macam cara sederhana yang dapat kita gunakan untuk membersihkan air. Cara yang paling mudah dan umumnya digunakan dengan membuat saringan air ke kita dapat membuat penjernihan air atau saringan air sederhana. Perlu diperhatikan bahwa air bersih yang dihasilkan dari proses penyaringan air secara sederhana tersebut tidak dapat menghilangkan sepenuhnya garam atau terlarutnya di dalam air. Dengan kata lain, Tidak membatasi negara-negara anggota dalam mengimplementasikan sebuah persyaratan ke dalam peraturan nasional mereka. Terlepas dari semua perbedaan tersebut, semua meyakini bahwa kandungan mineral atau zat pada larutan lainnya yang berlebihan dapat membahayakan kesehatan. Air yang tidak bersih sebaiknya tidak melebihi ambang batas tertentu terhadap kandungan zat-zat yang merugikan kesehatan. Tingkat kekeruhan air akan sangat bervariasi sesuai dengan struktur atau kandungan mineral dalam tanah dan masing-masing lokasi. A. Penjernihan air dari bahan alami Yang pertama, sistem penyaringan air dari bahan alami adalah pengelolaan air bersih sangat dibutuhkan demi kesehatan dan berlangsungnya hidup manusia. Usaha ini sudah dilakukan dari dahulu sampai sekarang. Tetapi akhir-akhir ini kondisi air sudah sangat memprihatinkan karena disebabkan oleh adanya polusi tanah yang diakibatkan oleh pembangunan-pembangunan limbah pabrik, terutama sampah anorganik dan sampah organik dari masyarakat. Penebangan pohon secara liar dan tidak terkendali tanpa memperhatikan keseimbangan alam juga berdampak pada kualitas air dan tanah. Adapun secara umum proses penjernihan air berguna untuk menghilangkan zat pengotor atau untuk memperoleh air yang berkualitas memenuhi standar persyaratan kualitas air. Proses mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut yang pertama menghilangkan gas-gas larutan yang kedua menghilangkan rasa yang tidak enak yang ketiga membasmi bakteri 
keempat tolgen yang sangat berbahaya. Yang keempat memperkecil sifat air yang menyebabkan terjadinya endapan pada pipa dan saluran air. Ada beberapa macam cara sederhana untuk mendapatkan air bersih. Cara yang paling mudah adalah teknik penyaringan dan teknik pengendapan. Apa yang dimaksud dengan teknik penyaringan? Yaitu teknik penyaringan beberapa cara sederhana untuk menyaring air sebagai berikut satu saringan kain katun. Pembuatan saringan ini dengan menggunakan kain katun merupakan teknik penyaringan yang paling sederhana atau paling mudah. Air keruh disaring dengan menggunakan kain katun yang bersih. Saringan ini dapat membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada dalam air keruh tersebut. Air hasil saringan tergantung dari kelembaban, ketebalan, dan kerapatan kain yang digunakan. Maksudnya seperti ini, Mak. ketika air di rumah itu keruh, kita bisa menggunakan kain sebagai pelapisnya agar air yang kita saring tadi sedikit lebih jernih dan bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh banyak orang. Kemudian ada juga saringan kapas. Teknik saringan kapas juga dapat memberikan hasil yang lebih baik dari teknik sebelumnya. Seperti halnya penyaringan dengan kain katun, penyaringan dengan kapas juga dapat membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada dalam air keruh. Hasil saringan juga tergantung pada ketebalan dan kerapatan kapas yang digunakan. Nah, maksudnya itu kita membuat saringan dari kapas itu bisa menggunakan dari bak bekas yang kita lubangi kemudian kapasnya kita susun rapi tebal lalu air tadi yang kotor kita jemputkan menggunakan kapas tadi kita masukkan ke dalam bak tadi yang sudah dilapisi oleh kapas sehingga Air yang endapan tadi bisa tersaring dengan jernih. Kemudian ada juga yang namanya areasi, merupakan proses penjernihan dengan mengisikan oksigen ke dalam air. Dengan diisikannya oksigen ke dalam air, maka zat-zat seperti karbon, dioksida, serta hidrogen, sulfida, dan metana yang mempengaruhi rasa dan bau dari air dapat dikurangi atau dihilangkan. Selain itu, partikel mineral yang terlalu dalam, air seperti besi dan mangan akan teroksidasi dan secara cepat akan membentuk lapisan endapan yang menanti dapat dihilangkan melalui proses sedimentasi atau filtrasi. Ada juga saringan pasir lambut. Saringan pasir lambat merupakan saringan air yang dibuat dengan menggunakan lapisan pasir pada bagian atas dan kerikil pada bagian bawah. Air bersih didapatkan dengan jalan menyaring air baku melewati lapisan pasir terlebih dahulu, baru kemudian melewati lapisan kerikil. Saringan pasir cepat adalah seperti halnya saringan pasir lambat. Terdiri atas lapisan pasir pada bagian atas dan kerikil pada bagian bawah, namun arah penyaringan air terbalik bila dibandingkan dengan saringan pasir lambat. Ya, ini dari bawah ke atas, air bersih didapatkan dengan cara jalan menyaring air baku melewati lapisan kerikil terlebih dahulu sebelum melewati lapisan pasir. Ada juga dengan sistem gravity fed filtering system merupakan gabungan dari saringan pasir cepat dan saringan pasir lambat. Air bersih dihasilkan melalui dua tahap. Pertama tahap air yang disaring menggunakan saringan pasir cepat. Yang kedua dengan menggunakan hasil saringan tersebut dan kemudian dihasilkan disaring 
kembali menggunakan pasir lambat. Dengan menggunakan dua proses, penyaringan tersebut diharapkan kualitas air lebih bersih dan yang dihasilkan tersebut dapat lebih baik. Kemudian ada juga saringan arang. Saringan arang dapat dikatakan sebagai saringan pasir arang dengan tambahan satu buah lapisan arang. Lapisan arang ini sangat efektif dalam menghilangkan bau dan rasa yang ada dalam air baku. Arang yang digunakan dapat berupa arang kayu atau arang batok kelapa. Untuk hasil yang lebih baik dapat digunakan arang api. Next. Di sini ada juga yang namanya saringan keramik. Dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama hingga dapat dipersiapkan dan digunakan untuk keadaan darurat saja. Air bersih dapat dengan jalan menyaring melalui elemen filter keramik. Beberapa filter keramik menggunakan campuran vera yang berfungsi sebagai disinfektan dan membunuh bakteri. Kemudian ada saringan cadas. Saringan cadas atau jempeng ini mirip dengan saringan keramik. Air disaring dengan menggunakan pori-pori dari batu cadas. Saringan ini umumnya digunakan oleh masyarakat di desa Kerobokan, Bali. Sari, saringan tersebut digunakan untuk menyaring air yang berasal dari sumur gali atau dari saluran irigasi sawah. Yang kedua, di sini ada teknik pengendapan. Beberapa teknik pengendapan untuk proses penjernihan air sebagai berikut. Di sini ada biji kelor. Yang dapat kita lihat, di sini adalah biji kelor yang mampu mengadopsi dan menetralisir partikel kecil lumpur serta logam yang terkandung dalam air limbah suspensi dengan partikel kotoran melayang di dalam air penemuan yang telah dikembangkan sejak tahun 1986 di negeri Sundan untuk menjernihkan air dari anak sungai Nil dan tampungan air hujan ini di masa datang akan dikembangkan sebagai penjernihan air sungai Mahakam dan hasilnya dapat dimanfaatkan PDAM ke PDAM setempat. Serbuk biji buah kelor ternyata cukup ampuh menurunkan dan mengendapkan kandungan unsur logam berat yang cukup tinggi dalam air sehingga air tersebut memenuhi standar baku air minum dan air bersih. Kemudian ada juga yang namanya tawas. Tawas berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran dalam air. Lama pengendapan sekitar 12 jam, fungsi tawas hanya untuk mengendapkan, tidak berfungsi untuk membunuh kuman atau menaikkan pH dalam air. Ada juga yang namanya kaporit. Kaporit berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran dalam air lama pengendapan sekitar 12 jam. Ada juga yang namanya kapur gamping yang berfungsi untuk pengendapan tetapi membutuhkan waktu hingga 24 jam. Selain itu, kapur gamping berfungsi untuk menaikkan pH air tetapi tidak berfungsi untuk membunuh kuman atau virus dan bakteri. Kemudian ada juga arang batok kelapa. Bahan ini berfungsi untuk menghilangkan bau, rasa yang tidak enak dalam air dan juga menjernihkan air. Ini adalah teknik pengendapan dalam penjernihan air. Yang kedua, di sini ada bahan dan alat penjernihan air dengan bahan alami. Di sini, bahan penjernihan air yang menggunakan cara penyaringan akan membutuhkan menentukan baik dan tidaknya hasil penjernihan air yang akan kita lakukan. Bahan penyaringan adalah suatu material yang dapat menyerap karbo, sebagian kotoran, zat kimia, dan 
polutan lain yang ada di dalam air. Bahan penyaringan di BTK menjadi dua jenis, yaitu bahan alam dan bahan buatan. Alat-alat yang digunakan untuk pembuatan alat penjernihan air, yang pertama ada gergaji, kedua bor, ketiga pisau, keempat palu. Nah, di sini kalian dapat melihat ada gambar botol, botol, ya, yang kita buka bagian bawahnya, kemudian bagian atasnya, bagian tutupnya ini kita buka juga. Yang pertama kita isi dengan jerami, bagian tutupnya ini kita isi dengan jerami, dengan padat. Kemudian ijuk, ijuk itu adalah sapu, ya bekas sapu itu yang warna hitam, sapu lantai. Kemudian pasir, batu kerikil yang kecil, kemudian ada juga batu kerikil besar, dan yang terakhir arang. Ini fungsinya untuk menjernihkan air ya dan menghilangkan bau dari berbagai kotoran jat kimia dan nantinya air yang sudah dijernihkan bisa dimanfaatkan oleh manusia dan bisa digunakan untuk kehidupannya sehari-hari kemudian di sini teknik dan prosedur pembuatan alat penjernihan air dengan bahan alam Yang pertama, memotong, membagi bahan yang akan digunakan sesuai ukuran bahan. Bahan yang berbeda akan menentukan jenis alat mem, alat pemotong yang berbeda-beda pula. Misalnya memotong kawat menggunakan tang potong, sedangkan memotong kayu menggunakan gergaji. Kemudian yang kedua, melubangi. Membuat lubang pada bahan sesuai ukuran dengan bantuan alat seperti bor, pisau, paku atau apa saja yang bisa untuk mengubangi alat tersebut menyambungkan merupakan hal yang penting dalam pembuatan produk termasuk membuat alat penjernih air teknik penyambungan dapat dilakukan dengan pengelem, mengelas mengkrup, mengikat dan yang lainnya bergantung pada karakter bahan yang akan disambung dengan harapan menghasilkan sambungan yang kuat dan baik Menyambung dengan teknik mengelem tidaklah mudah. Hal ini harus diperhatikan pada saat pengeleman. Adalah media apa yang akan dilem, karena lem mempunyai karakter yang berbeda. Contohnya lem kertas, lem plastik, lem besi, lem kayu, dan lem karet. Next. Pembuatan alat penjernihan air dilakukan melalui prosedur atau tahapan berikut. Yang pertama, menentukan atau memutuskan model bentuk dan ukuran alat penjernihan air yang akan dibuat setelah sebelumnya melakukan pengamatan alur cara kerja penjernihan air. Baik melalui pelatihan internet ataupun informasi tentang alat penjernihan air yang ada di dalam daerah tersebut. Membuat sketsa gambar benda yang akan Dibuat dan gambar teknis yang akan dilengkapi oleh ukuran Menentukan dan menyiapkan alat tangan and stool, Yang akan digunakan dan bahan alam apa saja yang diperlukan sebagai penyaring serta sebagai wadah air Saluran penghubung pipa selang atau bambu maupun keran yang dibutuhkan Menentukan langkah membuat alat penjernihan air, yaitu menentukan bagaimana yang akan dibuat terlebih dahulu. Membuat dan merakit alat penjernihan air sesuai rencana. Menguji merupakan bagian penting dalam pembuatan alat penjernihan air dan dilanjutkan dengan penyempurnaan. Hal, yang, hal pertama yang harus dipikirkan pada saat pembuatan penjernihan air sebagai berikut yang A, alat penjernihan air yang akan dibuat harus dapat menjawab permasalahan yang dihadapi apakah penyaringan lumpur atau penyaringan kuman atau menyaring jet besi atau ketiga-tiganya 
Yang kedua, untuk ditempatkan di manakah alat penjalin air yang akan dibuat. Apakah digunakan di sekolah, rumah, atau untuk satu kelompok masyarakat. Yang ketiga, bahan penyaringan. Apakah yang dapat melakukan penyaringan fisik atau mekanis yang harus disiapkan. Pada alat penjaringan air, apakah yang apakah bahan penyaringan mudah dibersihkan? Kemudian tahap kedua yaitu membuat gambar dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Sebelum kita membuat alat penjaringan air, ada juga tahap teknik pembuatan gambarnya yang seperti apa yang harus kita desain yang pertama membuat desain atau sketsa alat penjernih air yang akan dibuat sesuai dengan kebutuhan yang kedua membuat gambar teknik lengkap dengan ukurannya yang ketiga menentukan langkah kerja yang keempat menuliskan alat yang akan digunakan kemudian tahap ketiga adalah mulai membuat alat penjernih air yang pertama, membuat pipa penyaringan. Yang kedua, membuat penampungan air kotor. Yang ketiga, membuat penyaringan air yang berisi lapisan-lapisan bahan penyaring dengan urutan yang tepat. Kemudian, menyiapkan penampungan air bersih untuk hal itu tidak terlalu sulit untuk disiapkan penting, tidak bocor yang dan ukurannya memadai. Kemudian yang keempat adalah tahap pembuatan penjernihan air dan bahan alami. Yang pertama adalah perencanaan yang harus kita persiapkan. Yang kedua ide atau gagasan. Yang ketiga identifikasi kebutuhan. Nah di sini penjernihan air menggunakan potongan bata, ijuk, arang, tempurung, kelapa, pasir, dan kerikir. Nah di sini ada yang namanya potongan batu bata. Di sini ada hijau, di sini ada tempurung kelapa yang sudah menjadi arang. Keempat adalah pasir dan kerikil. Ini mempunyai fungsi masing-masing. Selain untuk menjernihkan, juga menghilangkan kotoran, menghilangkan bau, dan menghilangkan zat-zat kimia yang terdapat di dalam air. Di sini yang kedua adalah proses pembuatannya. Yang pertama membuat pipa penyaringan, pemasangan keran dan keran pada drum pada drum dapat dibantu oleh orang dewasa sehingga hasilnya lebih baik. Pemasangan bahan penjernih bisa dilakukan sendiri. Siapkan pipa PC, PPC berdiameter 0,5 inci dengan panjang 35 inci. Lubangi sekeliling pipa secara teratur dengan jarak 20 cm. Bagian dari pipa yang dilubangi dan dibalut dengan ijuk. Kemudian ijuk diikat dengan kawat. Ujung pipa dimasukkan ke soket kulit. Ini nak. Ini ada gambarnya. Jadi ini pipa. Pipa ini kita lubangi dilubangi dengan jarak 20 cm setiap lubangnya kemudian ijuk ini kita balut di, da, di lubang ini lubang ini kita balut dengan ijuk kemudian kita lirik dengan kawat kemudian kita tutup dengan soket pipa dan dilem setelah itu bagian dari pipa yang dilubangi dibalut dengan ijuk, kemudian ijuk diikat dengan kawat, ujung pipa dimasukkan ke soket kulit lubangi drum, bar, pengendap dan penyaringan dengan jarak 10 cm dari dasar drum pada tabung pengendap buat lubang kedua pada dasar drum dengan tutup sebagai tempat membuang endapan air keluar ini loh ini gambar drumnya jadi ini pipa ya pipa kemudian ini drum untuk pembuangannya 
Nah, pasang kemudian ada pasang pipa penyaringan yang menggunakan itu pada kedua tabung seperti terlihat pada gambar ini. Nah, ini kedua tabung. Nah, ini lubang dari drum tadi kita lubangi bagian belakangnya. Ya, ini gunanya lubang pembersih. Kemudian yang ini sudah kita lubangi juga. Kita masukin pipa yang sudah di bungkus oleh ijuk tadi. Nah, ini gambarnya. Yang kedua, membuat drum bak pengendap penyaringan sediakan tabung atau drum yang kosong. Isi drum penyaringan berturut-turut dengan sekerikil 20 cm ijuk 5 cm, pasir 20 cm, arang tempurung kelapa 10 cm, ijuk 10 cm, dan potongan batas 10 cm. Ini drum yang harus kita isi dengan berbagai macam bahan alami untuk penjernihan air. Nah, letakkan drum endapan dan penyaringan secara bertingkat atau berurutan, tutup karena dan Masukkan air dengan aliran alami atau di pompa. Tunggu kira-kira 30 menit. Kemudian aliran air dari dalam drum pengendapan ke dalam drum penyaringan. Aliran air yang keluar dari drum penyaringan disesuaikan dengan masukan dari drum pengendapan. Ini contohnya. Nak. Jadi ini yang drum pengendapan. Dan ini adalah drum penyaringan kemudian ini air bersih yang dapat kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari demikian materi hari ini semoga bisa dipahami dan apabila kalian belum bisa memahami silahkan bertanya melalui VH dan jangan lupa untuk kalian semua tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 agar kita terhindar dari penyakit bakteri COVID-19. Semoga kita selalu dilindungi dengan Allah dari penyakit tersebut. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.